ಪ್ರೀತೆಗಳೆ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬೆಳೆ ಸೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡಿದೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇವು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೂ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೌದಾ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪೇಷೆಂಟ್ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಳೆ ನನ್ನ ತಾತು ಬಿಡಿಸ ಅಜನ್ ತುಮಕೂರಿಂದ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ವಿವರ ಈ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸಂಧಿವಾತ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿ ರುಮ್ಟಡ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೂವರೆಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಬೇಜಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಅಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರುಮ್ಟಡ್ ಆಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂತಂತ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದರ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ರುಮ್ಟಾಂಡ್ ಸೆನೋಡಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಡ್ಲಿ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಲೇಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಡಿಲೇಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಆದಾಗ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಳ ಸೊಟ್ಟಾಪಟ್ಟಾಗೋದು ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಬೋ ಜಾಂಟ್ ಸಿಫ್ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ ಇಡ್ಲಿ ತ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೆಳೆಯರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ದಕ್ಕಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತವಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪೈನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನೋವಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪದೇ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪದನೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಚೆ ಕಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸಿಂದ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಅಟ್
ನೋವು ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಮ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಸಿ ನನಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಿದೆ ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೊಡಿ ಇದು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಇದು ರೆಡಿ ರೆಡಿಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಂಗಿದ್ರೆ ತಂಗಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂಗಿಗಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಜೀನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅರ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಮಾನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆಲಿಗೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಪಾಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೀವಿ ಮಾನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಂಡಿ ಹೋಗೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮಂಡಿ ಸೌತ ಬಿಡ್ರಿ ಮಂಡಿ ಸೌತ ಬಿಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮಂಡಿ ಸೌತ ಕಾಮನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾನೋ ಆಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಲಿಗ ಆಲಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದಿನ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮಂಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ವ ಆ ಥರ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪಾಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರುಮ್ಟೆಡ್ ಆಥ್ಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಪದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಪದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಲೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಲೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಲೆನ್ ಮೆಟಾ ಕಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪಿ ಐ ಪಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಲೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಟ್ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲು ಬೆಳಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಪಾಲಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಏನಂತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುನೋವು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಐದು ಫೀಟ್ ಆಗಿತ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಫೀಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹದಿನೈದು ಫೀಟು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೋಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಈಗ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಬೇರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣನೂ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಕ್ಕೂ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಆಗೋಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಳೆಯರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಹೋಗಲ್ ವಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ಡಿಕೇಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ್ಡ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಏಜಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡೋ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಬರೀ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಐಡಿಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕೋ ಪಾರ್ಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೊಂದರಿಂದ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೋರಿಸಿ ಪೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರಿ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ನೋವು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಾರ್ದು ನೋವ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬರೀ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೋಟ್ನೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾನ್ಯಾಗ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಬೋ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರು ಬರೀ ಪೈನ್ ಕಿಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಮ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪೇಷೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಹೋಗೋದು ತುಮಕೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದರೆಲ್ಲ ಸಿಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ತೋರಿಸೋದು ಎಷ್ಟಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಾ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೆಸರಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತಲೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆ ರಾಂಗ್ ಡಿಶನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರುಮ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಥೋಡಿಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರುಮ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಥೋಡಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗಳದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗೇನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ